നാലു ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിഫലമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചറപ്പള്ളിയിൽ കുയൽക്കിണറിൽ വീണ രണ്ടര വയസ്സുകാരൻ സുജിത്ത് മരിച്ചുവെന്ന വിവരം പുറത്തു വരുന്നത് കുയൽക്കിണറിൽ വീണ് എഴുപത്തിയഞ്ച് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടപ്പോഴും നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടിരുന്നില്ല നാലാം ദിവസം പിന്നിട്ടതോടെ പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം കുയൽക്കിണറിൽ എൺപത്തിയഞ്ച് അടി താഴ്ചയിലുള്ള കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിച്ചു ഇതിൽ നിന്നും കുട്ടി മരിച്ചുവെന്ന സ്ഥിരീകരണത്തിലേക്ക് ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം എത്തുകയായിരുന്നു ക്യാമറ ഇറക്കി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കുട്ടിയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ അഴുകിയ നിലയിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു പുലർച്ചയോടെ കുട്ടിയുടെ ശരീരഭാഗം പൂർണമായും പുറത്തേക്കെടുത്തു അഴുകി തുടങ്ങിയ ശരീരഭാഗങ്ങളായാണ് പുറത്തെടുത്തത് രണ്ടു മണിയോടെയാണ് ആദ്യ ശരീരഭാഗം പുറത്തു എത്തിച്ചത് കളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സുജിത്ത് കുയൽക്കിണറിലേക്ക് വീണത് വീടിനടുത്തുള്ള കുയൽക്കിണറിൽ ചാക്കിട്ടുമൂടി മുകളിൽ മണൽ വിരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ചാക്ക് മാറിപ്പോയതോടെയാണ് സഹോദരനൊപ്പം കളിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടര വയസ്സുകാരൻ കുയൽക്കിണറിൽ വീണത് രണ്ടര വയസ്സുകാരൻ സുജിത്തിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയർന്ന പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന് ചന്ദ്രനിൽ എത്താനുള്ള ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിട്ടും കുയൽക്കിണറിൽ വീഴുന്ന കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒന്നും ഇല്ലയെന്നതാണ് കാര്യപ്രസക്തമായ ചോദ്യമായി ഇത് ഉയരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഘടകം ഏതാണ്ട് നാലോളം സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു ഇവയെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ റോബോട്ടിക് ഉപകരണങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവയ്ക്കൊന്നും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ല അതിനാൽ തന്നെ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ സമാന്തരമായി കൊലുകുഴിച്ച് തണലിട്ട് കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അവസാനം വരെ കൈക്കൊണ്ടത് എന്നാൽ ഈ രീതിയും പരാജയപ്പെട്ടു കുട്ടി വീണുകിടക്കുന്ന കുയൽക്കിണറിന് സമാന്തരമായി വലിയ കിണർ കുഴിച്ച് അതിൽ നിന്നും കുട്ടി വീണ കിണറ്റിലേക്ക് തുരങ്കം നിർമ്മിച്ച് കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം പ്രദേശത്തെ ഭൂമിയിൽ പാറക്കെട്ടുകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനാൽ മറ്റു സാധ്യതകൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു കാഠിന്യമേറിയ പാറകളാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തന സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കിയത് പിന്നീടാണ് വിവിധ റോബോട്ടിക് മോഡലുകൾ പരീക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ ഇവയ്ക്കൊന്നും കുട്ടിയെ വീണ്ടും കരയ്ക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആദ്യം ഇരുപത്തിയാറ് അടിയിൽ തങ്ങി നിന്നിരുന്ന കുട്ടി പിന്നീട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ എൺപത്തി അഞ്ച് അടി താഴ്ചയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണി വരെ കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് എന്നാൽ റോബോട്ടിക് ടെക്നോളജിക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് വിദഗ്ധരും പറയുന്നത് ഉയൽക്കിണറുകൾ വഴി കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ എന്ന പേരിൽ ധാരാളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്ടുകൾ രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രമേളകൾ വിദ്യാർത്ഥികളും സ്വകാര്യ സംരംഭകരും രൂപം നൽകുന്നതായി കാണാം എന്നാൽ അവയൊക്കെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഇവ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു വാർത്തയോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാം